Sema serikali ni kama kampuni iko shares watu wakaona kama ni mchezo. Si ni matunda yenu. Kwani mlipiga bu, kura bure? Hii kura si iko na maana. Tuko pia na PS Ijinia Festus Nyeno. Huyu ako wapi PS? Ako hapa na pia ni katibu wetu wa mambo ya environment na climate change pigieni ya makofi. Pia tuko na katibu wa micro small and medium enterprise Susan Mangenyi ako wapi? Pigieni ya makofi. Tuko pia na Mary Mudhoni Muriuki PS wa Correction Service jirani wenu hapa kutoka hapa Kirinyaga. Tuko na jirani wenu hapa pia kutoka Meru. PS Gitonga Mugambi wa mambo ya irrigation. Pigieni ya makofi. Tuko pia na engineer Peter Tum PS wetu wa medical services mpigieni makofi. Pia tuko na PS Alex Wachira wa mambo ya energy ndio huyo pigieni ya makofi. Tuko na pia PS wa sports Jonathan Mweke. Rais alimwambia akuje ndio akiongea mambo ya hii kiwanja asikie pigieni ya makofi. Tuko pia na Patrick Kiremi PS wetu wa mambo ya ushirika mtoto wetu kutoka hapa Meru. Tuko pia na Esther Moria PS wetu wa Tivet mtoto wetu kutoka hapa Embu. Mheshimiwa Rais mimi ni vile mhubiri alisema. Tushukuru. Sisi na Rais na timu yetu tuko na shukurani kubwa tukiwa hapa Tharaka Nithi. Nyinyi watu ya Tharaka hamujui pahali mlitoa sisi. Tulikuwa kwa kona mbaya. Hiyo ndio ukweli. Si mnajua mimi mtu akusema ukweli? Eh tulikuwa pahali mbaya. Hadi wa Tharaka. Hadi wa Tharaka nithi. Ni mwatu ikileweka. <laughs> Netuwa shoki ya gadho. Hadi haja hapo ndio ita kurutu na nina idhui. Mane mwatu ikileweka. Na toka ko shoki ya gadho. Muri adweka. Muri ya fata. Muri ya goro. Na nikio toka. Na ajuge. Hadu haa mune neoyo wito. Mutha maki wa Kenya. Na anye na timu wito. Hadu wa dharaka. Kuma goro ine ya kwa dheine. Amukira igadho shia kwa. Raisi tukimalizia. Mimi nisema pale kirisho. Haa watu ya zimi waka nipigia kelele. Nikasema Kenya hii kila mtu wafanyiwe kazi. Kwa sababu kila mtu nalipa kodi. Na hawa wabunge wakiongoswa na kemani ichongwa wako pale bunge. Wagawe pesa kwa kila mtu Kenya. Na hivyo diwe naendelea. Lakini ikifika watu ya kukusaidia. Utatafuta wale wanakuelewa. Wale wanakupenda. Wale wanaamini uongozi wako. Kwa sababu. Uwezi chukua wale walikuwa na kupigia makelele uwafanya waziri watakuangusha si ndio na ndio nikalinganisha Kenya serikali na kampuni si kusema serikali nikasema ni kama kampuni wewe ukipanda siku ya kuvuna ikifika ufanya nini sasa wale ukipanda wanapiga kelele wanasema uwezi panda wewe ni bure hii mahindi ita, itakauka bolea kuna wewe umepanda saa ile umevuna wanapiga laini pale ati wavune kwanza ati mkulima angoje nje inawezekana kwa hivyo nyinyi watu ya tharaka nidhi tumekuja hapa na rais si nyinyi mlipanda mkapalilia mkaweka mbolea mkamwagilia maji mkivuna iko makosa gani iko makosa kama iko makosa niambiwe wale wanasema hamtabui rais hawatambui serikali yake alafu wanasema atiwapewe viti ya mawaziri kwa serikali ya rais wanasema hawamtambui wanasema hawatambui serikali yake atiwakuje ndani si wakija watazamisha serikali yetu vile walizamisha serikali ya Uhuru Kenyatta mnataka wakuje ama wangoje sasa rais tafadhali my brother president william ruto hii serikali umepewa na wakenya na Mwenyezi Mungu ukitaka kuharibu sisi hakuna kitu naweza fanya sisi ni wanyonge wale watu wako na historia ya kuharibu serikali wameenda 
1997 wakapigia rais Moi kelele akawakubarisha wakaingia na cooperation wakaingia serikali ya Moi wakasema truck jogo imemesa tractor ikazama mzee wetu Moi kebake ambaye mlimpigia kura hapa akaingia wakampigia kelele maandamano nini nini akawaambia kuja chukua nusu mkate wakazamisha serikali ya Moi Kibaki 2017 wakauzia uhuru uoga eh akemakio ma sasa <laughs> eh akawaandika kwa serikali miaka tano wamesamisha sisi ni wizi mtupu Kenya wamepora hakuna kitu imebaki Nilisema pale kasarani tumekuta MT Kofas. Tukirudi na rais tukiwa kitini hata Kofas wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele. Ati maandamano ati wauzie huyu rais uoga ati yawaite. Ati waletwe wa hardship. Hiyo mnaweza kubali? Rais hako hapo acha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni. Na ujue hata ukipiga kelele mambo ya hardship hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais mimi niko pale kwa hiyo compound nasunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko tukupatie kiti ukasane na sisi. Na wewe mzee wa maandamano ujue uliuzia wengine wa uoga watoto ya Sererak hii ni chuma ya zamani. <laughs> eh. Hey. Sasa watu ya Tharakanithi ni muonesha ile matunda mumefuna saa hii. Na mhubiri amesema mzuri. Mshukuru ile mumefuna. Tukigojea ingi? Na mambo yuko jiani. Si bibi niko pale? Iko maneno wiki hii na mna 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 hii. Sababu mimi wacha niseme rais. Mimi ninaunga hiyo mkono mia kwa mia. Lakini kwa serikali yako niko mstari wa mbele kusema na kuhakikisha wenye kupanda wavune kwanza. Niendelee na hiyo kazi ama niwache? Eh? Yeah. Haya sasa wacha nionese matunda ile mmevuna hapa. Mmevuna na mtaendelea na mtavuna hata wiki hii na wiki hiyo ingine. Kwani kwani iko nini mkivuna? Iko makosa? Hakuna. Sasa nyinyi Mulikazo hapa na Uhuru Kenyatta mkaambiwa ati muende asimio mkasema hakuna mkasema mtakufa na huyu kijana alikuwa anauza kuku na yeye amefikiria nyinyi amempangia vizuri wacha tuanze wapi profesa kuja hapa ndio watu wa kuona vizuri na beti ps governor kuja eh, senator mbioki murugara patrick munene Dr. Erastas Kanga eh, Dennis Mudomi and Jasper Bi Kujeni hapa juu hadharaka waone nyinyi. Hapo hawezi waona nyinyi vizuri. Hii ni team ya President William Ruto kutoka hadharaka nidhi. Wale watu ambaye amepatia nafasi kumsaidia kuongoza Kenya na kupanga maneno ya Kenya ameanzia hapa hadharaka nidhi kiti ya maana sana katika serikali ile ya usalama ile yenyewe serikali yenyewe sio kama mnanielewa mnashika hapo waziri wa uzarama na utawala wa Kenya rais huyu wetu William Ruto alipiga darubini katika Kenya nzima akaona hii sekta ya usalama inataka mtu mwaminifu mtu ambaye ni mchapakazi akaona huyu mtoto wenu profesa Kithure Kendiki akuwe waziri wa usalama na nimwambie watu ya tharaka nikiwa hapa profesa Kendiki has not disappointed the president and I he works hard he is committed hii maneno ya budgetary amengangana na profesa we support you and when you succeed because you must utakuwa umepatia heshima kaunti hii ya Tharaka Nithi That problem has been there since independence The time has come for a distinguished son of Tharaka Nithi to sort out that problem 
once and for all. So we professor endelea lakini upunguze kisungu kidogo ndio tunaelewa vile wanasema saa ingine. Na huyu si huyu professor pia mimi nashukuru yeye. Siku rais alikuwa anatafuta running mate. Akaona mimi natosha na professor natosha. Akakuwa pale amekwama. Mimi ni mchapa kazi, professor ni mchapa kazi. Mimi ni mwaminifu, professor ni mwaminifu. Tumekwama karibu 17 hours. Akatuambia tukae chini na professor. Tukaongea nikamwambia professor sasa kimiaka mimi ni mzee kidogo. So wewe niwachie mimi niendelee na wewe tukipata upatiwe ingine kubwa. Ilifanyika haikufanyika. Kwa hivyo mimi nashukuru professor kwa kuniwachia na wewe professor wewe jipange karibu na rais na mimi wewe ni kijana mbele iko sawa. Kutoka hapo tuko na huyu PS huyu msichana ameongea hapa ni PS Wen. Na kwa hivyo ameongea hapa mumemuelewa mupigie makofi. Huyu gavana huyu mdhomi njuki. Huyu medho. Eh? Yeah? Na wewe gavana isipokuwa rais alikusaidia ugenyoroshwa na kidiki. Wewe utavute senge ile kubwa upelekee rais. Ampelekee rais asimpelekee. Si rais alimuokoa? Hata kama hageshida angetoa jasho. So wewe mambo ya rais usicheze naye. Huyu baada ya kuchaguliwa kama gavana rais amesema pale kwa Council of Governors dio chairman ya magavana mambo yote ya afya katika jamhuri ya Kenya. Mpigie makofi. Tuko na huyu baba yao, mmemjua? Anasema ati anasema ati mapema dio best. Sasa huyu ndio chairman pale bunge ya kamati ya utalii. Na hapa tharaka nidhi mnajua muko na mahoteli na mambo mingi na ni kiongozi ambaye mheshimiwa Ichungwa anategemea pale na sisi kwa sababu ya umaarufu wake katika bunge mpigie makofi. Tuko na huyu senator huyu Mofaya. Ndio chairman yetu ya kamati ya delegated registration katika senate na anafanya vizuri sana. Mpigie makofi. Pia tuko na huyu Murugara. Gigi Huyu ni mzee wetu Your Excellency ile kazi yote umepatia huyu kama chairman wetu ya Jailak Mambo ya Kome IG ndio alimpitisha juzi amepitisha Solicitor General kibarua yote tumempatia pale katika bunge mambo ya sheria ya serikali amehakikisha na dio rais alimtegemea akuwe chairman pigieni ya makofi Tuko pia na huyu pato ako wapi pato Huyu pato huyu ndio vice chairman wa kamati ya afya katika bunge ndio anashughulikia na anafanya kazi nzuri mpigieni makofi Tuko na huyu daktari Dr Erastus Kanga huyu mtoto wenu hapa siku Director General ameondoka pale KWS rais akaamua ashikilie dio acting director general pale KWS your excellency so far i can report to you he is doing a good job hakuna makosa rais utafanya huyu ni mtoto wa tharakanidhi wanakupenda ukiamua kwa mapenzi yako akalie kiti vile kareke alisema aendelee na kazi asante pigieni makofi pia tuko na Dennis Mudomi huyu naye ni member wa pale wa NHIF na inaonekana mambo ya afya mumeshika sana hapa tharaka huyu wako pale NHIF board wewe kazi ya rais ya kuhakikisha kila mtu Kenya amepata card ya matibabu umsaidie rais mpigie ni makofi huyu kijana huyu anaitwa Jasper Mbioki ako pale katika ikulu na ndio anakaa na siri yote ya rais na serikali ya Kenya katika cabinet rais amemwaminia siri zote zake na serikali ya Kenya 
mtoto wa hapa Dharaka Jasper Bioki. Mpigieni makofi. Pigieni yao makofi. Asante sana. Muko sawa muko sawa? Na bado huyu ngadha mamba yake iko jikoni. Huyu ragwa mamba yake iko jikoni. So hakuna shida. Hata huyu governor Kiraitu Murungi hata makosa ni yangu rais aliniambia kitambo ni panga panga maneno yake ya kiraito pia itaiva na you excellence nikimalizia hiyo nikuite ni kuhakikishia kwamba uliponiagiza niite viongozi wa Meru wakiongozwa na governor na ma MPs na members of the county assembly siku walikuwa wameanza kuwa na mgogoro 